Снова Дворца культуры намечается что-то грандиозное, было слышно издалека. Внимание прохожих привлекли музыканты с барабанами. А по портретам в руках у этих детей стало понятно, что концерт посвящен победе в Великой Отечественной войне. Мой папа сделал фотографию моего э, бабая, прадедушки. И потом мы вместе с нашей группой начали этот, готовиться, вот так вот поднимать ходить, стоять. Вот это все мы вчера готовились, два часа делали У Альмира в руках тоже фотография деда, прошедшего войну. Сегодня он участвует в шествии полка, но обычно на концертах поет. Я начал петь с трех лет, потом меня... эта мама услышала и отдала меня в пять лет уже в музыкальную школу. Я там уже начал петь. На сцену предстояло выйти воспитанникам музыкальных колледжа и школ. Причем именно в самых маленьких артистах их преподаватель уверен на все сто. Сам режиссер-педагог всегда находится за кулисами. И, безусловно, наверное, в этот момент волнуются и дети, и волнуемся мы. Но у нас никогда не случается никаких казусов, потому что дети выполняют свою задачу на все 100, а иногда и все 150 процентов. Автором проекта стал Максим Доренков. Он вместе с братом дирижировал оркестром Альметьевского музыкального колледжа, в который вошли 24 человека, педагоги и студенты. Для некоторых музыкантов работать в команде оказалось проще. Всегда по-разному сольно немного сложнее выступать, потому что ты стоишь один, и вся ответственность как бы на тебе, а когда с оркестром немного спокойнее становится. Участниками концерта были те, для кого творчество – это профессия. И те, для кого это способ отвлечься от основной работы, как для этого мужского ансамбля. Подготовка их номеров заняла около месяца. Были сложные моменты. Ну, Во-первых, каждая композиция для нас является новой, то есть мы ее впервые поем. Для нас это не совсем популярные, так скажем, и привычные для нашего репертуара песни. Поэтому мы очень усердно работали. Вдохновением для организаторов стали военные песни старых фильмов. Концерт подготовлен в рамках проекта «Звезды Татнефти». Среди участников – лауреаты фестиваля талантов правкома. Номер, от которого у многих в зале побежали мурашки, баллада о матери. В дивы перевоплотилась Евгения, в обычной жизни бухгалтер. Получив музыкальное и финансовое образование, выбрала мир цифр. Но песни, особенно военные, как она говорит, раскрашивают ее будни. Я вообще очень э, люблю военные песни, потому что в них можно раскрыть драматизм своего голоса, э, открыть свою душу зрителям. И... В детстве я очень любила книги о Великой Отечественной войне, поэтому я очень прониклась этой темой. У меня оба деда воевали. Завершила концерт «Песня о победе», которую вместе с артистами пели и зрители в зале. Катерина Машинцева, Булат Усманов, Новости Юго-Востока.